Γεια σα, καλή μου φίλοι και φίλε. Σήμερα θα κάνω ανθού για μισθού. Το πρωί πρωί που έχει φέρει του ανθού ο καλό μου αγαπητό σύζυγο, θα του καθαρίσω από αυτά τα μικρά φιλαράκια που έχουν γύρω γύρω. Πρέπει να φύγουν αυτά, δεν θα μπουν στη γέμιση. Το κοτσάνι το έχει κόψει ήδη ο Μιχάλη, αλλά το στίμωνα μέσα δεν θα τον βγάλουμε, διότι αυτό θα δώσει τη γλύκα. Μην παρασυρθείτε από τα άλλα γεμιστά που βγάζουμε από μέσα, αυτοί θα μείνουν έτσι. Ένας ένας θα τον καθαρίσω και μετά θα τους πλύνω, θα τους τραγγίξω και θα αρχίσω να τους γεμίζω. Μου έχει φέρει και λίγα φύλλα που θα στρώσω κάτω από την κατσαρόλα μου και θα βάλω και ένα κολοκυθάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γίνεται απίθανο. Μαζί με τους αθούς μπορείτε να βάλετε δίπλα και δύο τρει φέτες από αυτόν το ωραίο το κολοκυθάκι. Μιχάλη μου να πω. Βάζουμε τον ένα μέσα στον άλλο για να, να μην γλύσουν να μην μέχρι... μέχρι να τους κάμωμε να τους γεμίσω μέχρι να κάνω τη γέμιση και από πάνω βρέχω ένα αναπορροφητικό χαρτί με νερό και τους, τους το βάζω τεπάζεις. από πάνω και τους βάζω στο ψυγείο έτσι τους βοηθώ να μην γλύσουν θα είναι νηστήσιμη ε, ναι, θα είναι νηστήσιμη, έχει να τους κάνουμε μας. και με κεϊμά εμένα δεν μου αρέσουν κεϊμά εμείς θα τους κάνουμε νηστήσιμους ναι. τρώμε τα κουπέπια με κοιμά, τι ρίζε βάζει, Γλασέ βαζό. Και εδώ γλασέ. Ναι, και εδώ γλασέ. Yes. Είναι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό ε... φαγητό, απολαυστικό. Εγώ... Εγώ δεν άκουσα κανένα μου να πει ότι δεν τρώω του αθού. Εν τω μεταξύ, έχω και άλλε συνταγέ με αθού και θα τι παρουσιάσω για αυτέ. Του κάνω αθού σαν μπουρέκια με μέλι mm. και θα τα δείξω για αυτά. Είναι απίθανα. Και με χαλούμι. Και ε, ναι, τούτα που κάνω. Και με αυγά. Ναι. Και τηγανιτού με αυγά. Και τηγανιτού με χυλό. Έχω διάφορες συνταγές με αυτούς και θα σας τους δείξω σε επόμενα βίντεο. Γραφτείτε στο κανάλι μας αν δεν έχετε γραφτεί. Όπως λέει ο Μιχάλης γραφτείτε και θα μας βλέπετε τακτικά. Είναι καλό να αξιοποιούμε τα υλικά. Με τον της, καλύτερο, εποχής. της εποχής. Έτσι απαλά. Και βάζεις το ένα με τον άλλο. Μάλιστα. Έτσι. Απαλά να μην μας χιστούσει. Αλλά πρέπει να οσπλύνουμε να μην μείνει μέσα κανένα παιδί. Μέχρι να ετοιμώσω τη γέμιση μου, βρέχω ένα απορροφητικό της κουζίνας χαρτί και τους το βάζω από πάνω και με ένα δίσκο θα τους βάλω στο ψυγείο μου μέχρι να τους χρησιμοποιήσω. Θα βάλω και τα φιλαράκια μου από πάνω να διατηρηθεί πλημμένα και αυτά. Πλημμένα, αλλά αυτά λέμε είναι That's. σκληρά, δεν θα τα φάμε. Απλώς θα τα βάλουμε για να μην μας κολλήσουν από κάτω για αυτή. Σε δύο φλιντζάνια από κλαστό νερό έχω διαλύσει έναν κύβο λαχανικό. Το πρώτο υλικό που θα βάλουμε είναι το ρύζι μας στο γλασέ. Είναι ανάμιση φλιντζάνι πλημμένο στραγγισμένο. Ένα μέτριο προς μεγάλο κρεμμύδι, όχι τεράστιο, κομμένο, ψήλο κομμένο. Έχω λιώσει στο πλεντεράκι μου 3-4 όριμες δωμάτες. Έχω ψιλοκόψει το μαϊτανό μου. Εδώ είναι ο διόσμος μου ο αποξεραμένος και τριμμένος, να τον εδώ, αποξεραμένος, αλλά έχω προσθέσει και διόσμο φρέσκο. Έχω στην αυλή μου και φρέσκο διόσμο, μου αρέσει να έχω στην αυλή Α, αυτά και τα... Φρέσκο και, και, και αποξηραμένο, και αποξηραμένο δίνει διόσμο, καλύτερο να άρωμα. Αλλά και μαϊτανό. Και μαϊτανό, ο ψιλοκομμένος εδώ. Στην Πώς, αυλή μου, δηλαδή. μισό ματσάκι μαϊτανό. Ανάμιση κουταλιά διόσμου, αποξηραμένο και καμιά κουταλιά φρέσκο. Ακριβώ αυτά. Μου αρέσει μέσα στην αυλή μου να έχω αυτά τα αρωματικά. Έχω το κιούλιν για τα γλυκά μου, Ωραία. έχω το λασμαρίν για τη ζαλατίνα που θα σα δείξω και αυτή μετά που θα είναι ο καιρό τη. Αυτά είναι τα κολοκυθάκια. Θα βάλω μία στρώση κάτω από την κατσαρόλα μου. Λεμόνι θα χρειαστεί. Λεμόνι είναι και τα φύλλα. Η αυθή μα και το ελαιόλαδο. Πόσο ελαιόλαδο θα βάλει, Τρία τέταρτα του φλιντζανιού. Και αλάτι. Αλάτι και πιπέρι. Κατά προτίμηση. Κατά προτίμηση. Ξεκινάμε, και... θα βάλω το ρύζι μου. Σουπλημένο στο ρύζι μου. Άρα τώρα θα ετοιμάσει τη γέμιση. Τη γέμιση, μπράβο. Θα βάλω το κρεμμύδι μου. Εντάξει, όποια σειρά του να τα βάλετε δεν είναι τζέι. Δεν έχει σημασία, αυτά είναι να μπουν τα οίκα. Με το δυο μου. Θα βάλω το ζωμό. το ζωμό, είναι ζεστό, θα βάλω το μισό, γιατί το άλλο θα το χρησιμοποιήσω θα μέσα στην κατσαρόλα. Μάλιστα. 
Με τα βαλόλι, τα αφήσω και λίγη. Από πάνω να βάλεις από πάνω το Ναι, ναι. Θέλουμε να έχουμε ζουμί. Ε, το ρίζι θέλει αρκετό αίγρα. Ναι. Για να ανοίξει και να ανοίξει τι ωραία. Ναι, ναι. Και... Θα λέει όλα εδώ. Πάμε ότι θα βάλεις. Μισό φλιτζάρι με τρία δέντρα. Όσοι δεν τα θέλουν πολύ γαδερά, θα βάλουμε πολύ. Ε, το έλεγε όλα εδώ όμως την Έτσι θα είναι περίπου. Να έχει το σουμάκι του, διότι στον κάθε αθό θα προσθέτουμε και λίγο ζωή. Θα βάλω και το αλατάκι. Ε, τούτο είναι μια κουταλιά. Και θα τρίψω και το πιπέρι. Το τονώσω ότι θέλουμε τρίφο. Mm -hmm. Αν έτσι θέλουμε πιπέρι, δεν βάζουμε πιπέρι. Mm -hmm. Αν θέλουμε, επειδή mm -hmm. μας αρέσει να είναι λίγο πιπάντη και εμείς βάζουμε. Εγώ καλή μου φίλη και φίλε, έχω τη συνήθεια να παίρνω λίγο ζυμάκι από πάνω για να δω αν χρειάζεται αλάτι, πιπέρι. πιπέρι. Είναι τέλεια. Θα ετοιμάσουμε την κατσαρόλα μα. Βάλω λίγα από τούτα τα φιλαράκια για να προστατεύσω του αθού μου να μην μου κολλήσουν. Να μην κάτσουν απευθεία. Δεν υπάρχει λόγο να κάτσουν σε μια απευθεία. Στη βάση τη κατσαρόλα. Αν δεν έχετε φύλλα, μπορείτε να βάλετε ντομάτε και κολοκυθάκια. Μετά τι φετούλε μου, το γλυκό κόλογο. Όποιε έχετε ένα περιβολάκι, φυτέβετε και θα νιώθετε. Θα νιώθετε πολύ χαρά να τα κόφετε από την αυλή σα. Τώρα θα βάλω λίγη ντομάτα. Στην ντομάτα μου έχω βάλει ζάχαρη. Ναι. Διότι πάντα η ντομάτα έχει μια ξυνήλα. Ένα κουταλάκι βάλει. Όχι, μισό, και μισό. Επειδή είναι λίγο σημαντικό του τη μηχανή μου, είναι πάρα, πάρα πολύ. Και... Θα βάλω λίγο από το ζωμό μου εδώ για να έχουν από κάτω και να τραγούσει. Θα βάλω καμιά κουταλιά έξτρα ελαιόλαδο εδώ και το αλάτι. Α, δεν παραπάνω στο μορφάς. Ε, εντάξει. Χρησιμοποιούμε ένα καλάκι μικρό. Μην τους βαρυγεννήσετε, διότι θα φουσκώσει το ρύζι και θα σπάσουσε. Να το. Και λίγο ζουμάκι. Βάλουμε. Και τους κλείνουμε έτσι. Ούτε τα πέταλα τους από πάνω. Τα κλείνουμε έτσι. Και τα βάζουμε στην κατσαρόλα μας με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην ανοίξουν. Ένα κουταλάκι είναι ικανοποιητικό και το ζουμί. Η καλή διατροφή σε βοηθά να έχεις καλή υγεία. Θέλω να σας αναφέρω ότι η ποσότητα που σας έχω δείξει είναι για 50 με 60 άτσους. Μη τσίνα Σήμερα είναι δύο τους πρώτους ακόμα δεύτερη φορά μαζέψαμε. Επειδή έχω αρχιετό κολοκύθι, άλλες φορές βάλω φετούλες με ντομάτες. Τώρα θα βάλω από πάνω κολοκύθι. Το έχεις ξανακάνει όμως. Ναι, ναι. Θα βάλω την ντομάτα που μου περισσέψε. Πρώτη βασίς. Το ζωμό που μου έχει μείνει, που είναι τον έβαλα. Βάλουμε τον έτσι όμορφα. Να πιάσει παντού. Περιμετρικά έτσι. Έτσι μέσα. Και θα βάλω και το ελαιόλαδο. Που κράτησα. Που κράτησα από πάνω. Από τα τρία τέταρτα του φλιντζανιού. Ναι. Που... Το κάνουμε έτσι, να δούμε πόσο ζουμί έχει. Θα θέλει νερό να προσθέσει. Ναι, μπορώ να βάλω ακόμα λίγο. Ναι, νομίζω βάζω του αμπελέ. Ναι. Θα το βάλω και το άλλο μου, το ελαιόλαδο μου. Πίνω να ακόμα λίγο νερό. Πρέπει να έχω νερό, αλλά όχι και πάρα πολύ. Να το. Mm. Έτσι. Να είναι ίσα ίσα με τους, με τους αθρούς. Με τους αθρούς. Ε, το, έχει το νερό του. Θα να βάλω... το πιει όμως. Να το πιει. Το πιω, ναι. Θα το βάλω τα φιλαράκια μου του τα από πάνω. Και το Ωραία. πιάτο. Και το πιάτο για να μην ταράσουσι. Να μην μετακινούνται. Και στο τέλος είναι να το βγάλω. Και πάνε για ψήσιμο τώρα. Πάνε για ψήσιμο. Και να, και να σκεπάσεις και ξανά από πάνω ναι. την κασαρόλα. Ναι, 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 ναι. Θέλουν σύν πολύ χαμηλή φωτιά σιγά σιγά. Μπορεί να πάρουν μια, μια και τέταρτο. Και ανάμιση. Και ανάμιση. Ε, να τους δούμε. Ε, να βγάλουμε ένα να δοκιμάσουμε. Και όταν δούμε ότι το ρύζι είναι ψημένο, θα έτω σε χαμηλή φωτιά. Ωραία. Α. Το συνέφτει πολύ. Ε, να τους κοιτάζουμε κάθε λίγο βέβαια. Έτσι να αφήνουμε να τους αφήσουμε. Να τους κλείσουμε και από πάνω. Και να τους αφήσουμε σιγά.
σιγά σιγά να ψηθούν. Ωραία. Άρα θα έρθει σε καμιά ώρα να του δει, δηλαδή. Όχι, να έρθω πιο γλυόρα. Στο τέταρτο είναι να έρθω. Γιατί. Ε, θέλει να παρακολουθά να φύγει η στραβή μια ώρα που να είναι. Αφού δεν πρόκειται να ψηθεί. Όχι, πρέπει να του κουνήσει λίγο. Α πρέπει να έρθει να του κουνήσει έτσι. Mm. Έτσι. Πρέπει να έρθει να. Δεν μπορεί να φύγει το φαγητό να έρθει στη στραβή. Άρα στη μισή ώρα. ώρα. Στα ένα τέταρτο είναι να έρθω πίσω να του δω. Ωραία. Έχω έννοια, πρέπει να έρθω να του δω. Δεν μπορώ να του αφήγω μόνο του. Καλά. Να δω πώ πάει. Να πω στα μωρά δηλαδή. Ακριβώ. Μπορεί να θέλει να μειώσει ακόμα λίγο τη φλόγα. Μπορεί. Πρέπει mm. να αρχίσει να φλέβει. Δεν μπορεί να μαγειρεύει και να σε ανοίγει. Άρα. Ιδίω του δα τη κατσαρόλα. Συνεχίζουμε με το ψήσιμο. Θα αφαιρέσουμε το πιάτο να το πάρω. Να δούμε τι θα γίνει. έχουμε σούμι. Mm. Να δοκιμάσουμε τη μηχανή μου. Αν είναι έτοιμη. Να κολοκούσουμε και Σκουρόπους και ψημένα. Ναι, ναι, ναι. Δεν τα ωραία γονή. Έχω σύνα ακόμα το ζουμάκι τους μέσα, δε. Ναι. Εδώ βλέπεις το. Έχουν ακόμα ζουμάκι μέσα. Έτσι, να τους κάνουμε νερό τους, θα το χαμηλώσουμε ακόμα λίγο. Το καλό που το κολοκύθι είναι σου γύρω. Και από κάτω βάλαμε. Αρκετό νερό και έτσι. Και να το ληφτούν να τραβήσουν το κολοκούι, να. Να. Εντάξει, άρα θα βάλουμε. Θα το χαμηλώσουμε Τέλεια λίγο, τέλεια. Ευχαριστώ. Ναι, και θα το αφήσουμε. Θα το αφήσουμε. Εντάξει. Θα τους φίξουμε και το λεμονάκι τώρα που φύγαμε το πιάτο. Για έξτρα γεύση. Ωραία. Τέλεια στο χαμηλό. Ε, θέλουμε και πολλά ζωνιά. Μου έχουν πάρει περίπου μια και είκοσι να ψηθούν. Αν δείτε ότι έχει τραβήξει τα υγρά, μπορείτε να προσθέσετε λίγο ζεστό νερό. Εμένα δεν χρειάστηκε. Και μετά τους έβαλα μια πετσέρτα από πάνω και τους εσκέβασα να τραβήξουν όλη την υγρασία τους. Τώρα είναι δύσκολο να τους βγάλουμε να τους σερβίρουμε γιατί θα μας λιώσουν σύν. Μετά θα κρυώσουν κάτω να τους σερβίρουμε. Δοκιμάστε τους και εσείς φίλες μου και περιμένω τα σχόλια σας όπως σας λέω κάθε φορά. Να τους πως έχω γίνει. Φεύγουν τα φύλλα. Θα φύγει το κολοκύθι. Το κολοκύθι θα γίνει μια χαρά ψημένο. Έτσι ωραίο. Σημαίνει ότι... Ντομα... Ε, ε... Ντομάτες, νάτες, αλλά τώρα... Δεν εστερηθήκαν οι γρά. Όχι, δεν εστερηθήκαν διότι... Για να διότι... το κολοκύθι είναι έτσι ωραίο. Ναι, όχι, το κολοκύθι είναι μαλακό. Ναι, το μαλακό. Πυρουνιάζεται εύκολα. Έτους εδώ. Αλλά θα τους αφήσουμε να τραβήσουν και τα αρώματα τους και τα υγρά τους. Γίνονται πιο ωραίοι. Και μετά θα τους βγάλουμε να φάμε. Κάμετε τον κόπο να τους κάνετε. Γραφτείτε και στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε γραφτεί. Χτυπάτε και το κουδουνάκι. Θα κάνω και αρθούς με διαφορετικές συνταγές που θα σας αράσουν, θα σας εκπλήξουν. Ωραία. Και τώρα θα απολαύσουμε τους γεμιστούς αρθούς με τα κολοκυθάκια και το γιαούρτι μας με λίγο τριμμένο δυόσμον από πάνω.